بسم الله الرحمن الرحيم শুভ দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানা আছে আমাদের নিয়মিত আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগ্যাল আওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মুর্শিদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন আমাদের নিয়মিত গেস্ট আমাদের কমিউনিটি অত্যন্ত পরিচিত মুখ যিনি জেকে আর সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল ব্যারিস্টার আবু রেজা ব্যারিস্টার আবু রেজা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনি ভালো অনেক দিন পর আপনার সাথে দেখা জি বেশ অনেক দিন পরেই আছি जी दर्शक उद्देश्य बोलते जाते दर्शक अपना जानें बराबर मत प्रथम अंशे रिसेंट आपडेट दिए थी एवं प्रोग्राम मध्य अपन कल निब अपारा जरा आईन विषय कोशन थे से विषय अपना प्रश्न करते हैं आप गेस्टर मत बस कोश्चन उत्तर देव चेषा कर सर्वशेष गेस्ट के मूल्यवान आलोचना सुनब जी जी को आपडेट खुबी उल्लेख निर्वाचन कारण अपनी जान मात्र दूहजारंद्रचन हो गए दो बचर कम समय भरे निर्वाचन एक खूब बड़ विषय जिन रमजान इसे जा आगामी सप्ताह रमजान तो हम दर्शक रमजान आगे देखा होना तो अग्रिम रमजान शुभे जानाई दर्शक सबाई के साथ पवित्र ईद उल फितर अग्रिम शुभे जान सबा जो ठीक मत रमजान पालन करते ठीक मत नाम आदाय करते कमना करी तो जिसमें आपडेट नहीं कथा बोलते जा इलेक्शन बद दिए तो आपडेट है ना इलेक्शन तो जमे गलेक्शन तो जमे गलेक्शन नहीं नानाधर कथा बारा हम जेमन धरून इलेक्शन नहीं बला हे बला हे इलेक्शने जे परिमाण विजय अर्जन करबें टेरेसा मे से मैं एक ऐतिहासिक विजय हो जाए धारणा कर दुशोरों बस सीटे निर्वाचित हो और ओदिक दिखे श्रमिक दल कथा बला हे तरा मारा भराडुबी हो क्यों जान भराडुबिर प्राय सबटुक दायी कर बर्तमान जिन लेबर नेता जिम्मी करबिन के मजार बेपार जमन धरू नहीं गतकाल की अल जजीरा प्रोग्रामे देखिल प्रोग्रामे ता ब्रिटेन निवाचन बारे अनुष्ठान एवं ता ब्रिटेनर मीडिया खूब मान अनेक अन्या भाव सरसर जिमी करबिन और लेबर बिरोधिता कर नेगेटिव जो कैम्पेन है से मैं मैं एके बारे उठे पड़े लेगे से जो भी हम करबिन के ठेकाते हैं हाराते हैं करबिने जो फाइटिंग स्पिरिट नहीं तरा प्रश्न तुले एन जेटा गतकाल के ही बांगला पत्रिका देखल इस्ट लंडन बांगाली एमपी रुष्ण आरा सरसर करबिने बिरोधिता कर लेबर दल एक बिराट अंश चाचन ना जो करबी निर्वाचित हन ये आसले खूब ही दुख जनक पार्टी भेतर आभ्यंतरण कल्दन थको एक सपोर्टार्स चलो ये क्योंकि मोटे ठीक नय और अन्दि के देखें करबिन जो मैनीफेस्टो दिए मैनीफेस्टो जदि तरह पचिस शतांश जी से कार्यकरी करते तब क्योंकि ब्रिटेनर अनेक बेनिफिटेड है विशेषकर जरा इनकाम लेवल जरा लोअर एंडे आज क्योंकि व्यापक व्यापक एक रिलीफ इने दे चिंता चिंता कर देखो स्टूडेंटर जे उन्नी टीशन फी एबलिश कर देवें देखो अभी जो जो ये देश में पढ़ते आस तक होम स्टूडेंटर तक ओभारसिज स्टूडेंटर फिर व्यस कम छो आठ गुण फी दी हो चार हजार पाउंड होम दी पाँच सौ पाउंड क्योंकि ता होम स्टूडेंटरा लोकल अथरिटी थे ता जे बड़ो जे शहर थे ता आसान ता एक लोकल अथरिटी अवार्ड ता पेत एल बला हतो एम के बोले लोकल अथरिटी अवार्ड ता पेत तो यहाँ क्यों एबलिश कर देखान तर फी बाड़ानो बाड़ानो छयुण बाड़ानो छयुण बाड़ान पर आो तीन गुण बाड़िए ओभारसिज स्टूडेंट एक समान कर तुले एन लेबर जदि जदि करबी निवाचित हन 
এটাকে তিনি বলেছেন তিনি তুলে দেবেন তারপরে উনি সব ধরনের যে রেল ফেয়ার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ফেয়ারকে তিনি উনি ফ্রিজ করে দিবেন পাঁচ বছর তারপরে উনি যে ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে যাদের বেতন যাদের ইনকাম আশি হাজারের কম যেটা ধরো আমার আপনার মতো সবারই আমাদের তাদেরকে তুমি আশি হাজার যারা তাদের ট্যাক্স কোনো রকম বৃদ্ধি হবে না এ ধরনের বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আর অনেক কিছুই তিনি ন্যাশনালাইজ করবেন আবার সেই রেলওয়ে এবং বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিকে উনি ফিরে নিয়ে যাবেন আজকে যেমন ধরেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যে আয়ের যে বৈষম্য একজন অর্ডিনারি স্টাফ যেখানে বেতন পাচ্ছেন বছরে দশ এগারো হাজার পাউন্ড সেখানে সবচেয়ে বড় কর্মকর্তা পাঁচ লাখ পাউন্ড বেতন পান এ ধরনের সমস্যা আছে আমি কিন্তু এখানে বসে কিন্তু জিমি করবিনের পক্ষে ওকালতি করছে না আমাকে আপনি আমরা এই মুহূর্তে আমি আবার এখনই ইমিগ্রেশনের মধ্যে আমি আমরা আসবো তো ধরেন এই কারণে এক একটা ব্যাপক পরিবর্তন হয়তো হবে কিন্তু যেটা যেটা বলছে মিডিয়া যে মিডিয়া তারা খুবই স্ট্রংলি মেয়েকে টেরেসা আমাকে সাপোর্ট করছে এবং কনজারভেটিভ তারা সাপোর্ট করছে যে কোনো মূল্যে তারা এই জিমি করবিনকে তারা রুখতে চাচ্ছে যেটা আসলেই দুঃখজনক যে নেগেটিভ ক্যাম্পেন হচ্ছে ইমিগ্রেশনের দিকে যান ইমিগ্রেশনে কি পরিবর্তন গতকালকেও বলেছেন যে ইমিগ্রেশন এবারও কিন্তু নির্বাচনে একটা বড় একটা ভূমিকা পালন করবে এবং তার দলের জন্য এটা একটা বড় ম্যানিফেস্টো এবং তিনি বলেছেন আবারও যে না ইমিগ্রেশনের সংখ্যা নেট ইমিগ্রেশনের সংখ্যা তিনি আবার কমিয়ে আনবেন এবং অনেক কিছু আছে আমি উল্লেখযোগ্য কতগুলো জিনিস আমি বলি যেটা তারা আপনি বুঝতে পারবেন যেমন ধরুন টেরেসা মেয়ে বলেছেন যে তিনি নির্বাচিত হলে যেটা হবে এই যে সারচার্জ হেলথ সারচার্জ ইন্ট্রোডিউস করছে সেটা বেড়ে যাবে যারা যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য দুশো পাউন্ডের জায়গায় ইয়ারলি সাড়ে চারশো পাউন্ড করে দেওয়া লাগবে এবং যারা পারমিট হোল্ডার তাদের জন্য ছশো পাউন্ড করে করে দেবেন তারপরে যে স্কিল ওয়ার্কার এদের জন্য এই মুহূর্তে যে স্কিল চার্জ হিসাবে বছরে এক হাজার পাউন্ড করে গত বছর রিডিউস করেছে সেটাকে বাড়িয়ে করে দেবেন তিনি দু হাজার পাউন্ড আবার যেমন ধরুন তিনি আবারও বলে দিয়েছেন এই যে মেনটেন্সের আঠারো হাজার ছশো এটাকে বাড়িয়ে দেবেন হ্যাঁ এটা কিন্তু বেড়ে যাবে এমনিতেই আমাদের কমিউনিটির যারা আছেন তারা আঠারো হাজার ছয়শো এই ইনকাম দেখাতেই হিমশিম খাচ্ছেন এবং আপনি জানেন যে কি পরিমাণ অ্যাপ্লিকেশন কমে গিয়েছে আমরা জানি যে অ্যাপ্লিকেশন অন অ্যাভারেজ সাতষট্টি পার্সেন্ট কমে গেছে যেখানে আগে একশোটা হতো সেখানে এখন হচ্ছে সাঁত্রিশটা পার্সেন্ট বা তেত্রিশ পার্সেন্ট অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এটা যদি আরও বাড়িয়ে দেন টেরেস আমি তাহলে অ্যাপ্লিকেশন কী অবস্থা হবে স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে আরও টাইটার রিকোয়ারমেন্ট থাকবে এবং শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করলে আসতে পারবে তা না এবং তারা বলে দিয়েছে তারা ধরেই নেবে স্টুডেন্ট আসার পরে তারা এখান থেকে চলে যাবে স্টুডেন্ট যদি এখানে থাকতে চায় তাদের ওয়ার্ক পারমিট অন্য কোনো স্কিমে যেতে গেলে আরও কঠিন শর্তাবলি তাদেরকে দিতে হবে এর বিপরীতে দেখেন আপনার যেটা লেবার যে ম্যানিফেস্টো লেবার কিন্তু এই মেনটেন্যান্স রিকোয়ারমেন্টটা তুলে দেবে আমরা দেখেছি দিনের পর দিন আটকিয়ে রাখা হয় ডিটেনশনে এটাও তারা ইনডেফিনিটেন তারা বন্ধ করে দেবে ইনডেফিনিটেন থাকবে না তারপরে তারা ওয়ার পারমিট থেকে শুরু করে অন্য স্কিম গুলি তারা আবার চালু করবে বিপজ্জনক পদ দিয়ে দেশে আসে আজ থেকে তারা যারা জীবন হারায় সেটাকে তারা কিন্তু সহজ করে দেবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা হয়তো আসালাম শেখারদের ফ্যামিলিদেরকে আসার জন্য আরো সহজ পথ তারা করে দেবে তো ধরেন লেবারের কথা যদি আপনি আপনি বলেন আমি কারো পক্ষ নাই বলতে যাচ্ছি না বাট লেবার কিন্তু সবসময় একটা প্রো ইমিগ্রেন্ট পার্টি হিসেবে ছিল এবং আপনি দেখেন যে আমরা যে এই যে এত বাঙালিরা যে থাকতে পারলেন বা থাকার অনুমতি পেলেন এটা কিন্তু লেবার গভর্নমেন্ট থাকার কারণেই এই যে তারা লিগাসি স্কিম করে এক লাখ চল্লিশ হাজার লোককে থাকার অনুমতি দিল বা তার আগে বিভিন্ন সময় যে পলিসি করল যেমন ধরেন মাস্কানাটা পলিসি ছিল দু পর্যন্ত কেউ যদি তারা বাচ্চা নিয়ে তিন বছর থাকে 
তাহলে সে থাকতে পারবে সাত বছরের বাচ্চা নিয়ে থাকার যে পলিসি তাদের ছিল এ সবইগুলি কিন্তু লেবারের পলিসি আজকে যে যারা দশ বছরের এই রুল থেকে যারা বেনিফিট পাচ্ছে এটারও কিন্তু লেবারের একটা পলিসি যেটা ইউরোপিয়ান কনভেনশনের একটা পলিসি থেকে তারা এটা নিয়েছিল একটা কনভেনশন যেটাকে পরে নাইনটিন নাইনটি নাইনে টনি থাকার সময় এটাকে ইমিগ্রেশন রুলের ভিতরে প্যারাগ্রাফ টু সেভেন সিক্স বি করে দুটো গায়ে দেওয়া হয় এটাও ছিল স্টুডেন্টের কাজের যে পারমিশন এটাও কিন্তু নাইনটিন নাইনটি নাইনের তৎকালীন টনি ব্লেয়ার প্রথম টনি ব্লেয়ারের সময় কিন্তু এগুলো ঢুকানো হয়েছিল তো এরকম বিভিন্ন কিন্তু সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল মজার ব্যাপার আরেকটা প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে যে যদিও এশিয়ানরা সবসময়ই লেবারদের প্রতি তাদের একটা আনুগত্য ছিল এর পিছনে কারণ ছিল ঐতিহাসিক কারণ ছিল আপনি জানেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে নির্বাচনে কিন্তু চার্চিল হেরে যান এবং চার্চিল কনজারভেটিভ পার্টি হেরে গিয়ে সেখানে নাইনটিন ফর্টি ফাইভে ক্লিমেন্ট এটলির লেবার পার্টি ক্ষমতা আসে ক্লিমেন্ট এটলি কিন্তু ক্ষমতা এসে ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দেয় এবং সেই কারণে মোটামুটি আমাদের উপমহাদেশে একটা প্রো লেবার একটা সাপোর্ট ছিল সেই লেবারের হার্টল্যান্ডে কিন্তু এখন আঘাত করেছে কনজারভেটিভ এবং বিশেষ করে ভারতে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে নরেন্দ্র মোদীর সাথে এই বর্তমান কনজারভেটিভ গভর্নমেন্টের একটা সুন্দর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নানা কারণে তারা মনে করছে যে কনজারভেটিভ অনেক ভারতীয়রা মনে করছে যে ইয়ে হবে মেই হবে তাদের জন্য ভালো আরেকটা মজার ব্যাপার যেমন ধরেন যে আমরা যদি আর্থ সামাজিক পরিবর্তনটা দেখি আজকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত যারা এখানে আছেন তাদের ভিতরে আমরা যেটা বলি ওয়ার্কিং ক্লাস সংখ্যা কিন্তু খুব কম অধিকাংশরাই কিন্তু লেখাপড়া শিখে তারা প্রফেশনাল জবে তারা কিন্তু চলে গেছেন আর সেই হিসাবে আমাদের মতো কমিউনিটিতে বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের কমিউনিটিতে কিন্তু অর্জব করা বা আমরা যেটাকে বলি শুধু মানে লেবারের জব করা আমাদের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি বেশি তো ফলে এই যে নিম্ন আয়ের মানুষ নিম্ন আয়ের মানুষ যেটা যেটা ধরেন তারা নন প্রফেশনাল জব প্রফেশনাল আমরা যেগুলো করছি অর্জব রেস্টুরেন্টে আমরা কাজ করছি বা ফ্যাক্টরিতে কাজ করছি এই ধরনের অর্জব আমরা করছি যেখানে আপনি ঠিক প্রফেশনাল জব আপনি করছেন না সেগুলি কারণে চাকরি করছি তো তারা বলতে চাচ্ছে এই প্রতিবেদনের একটা খবর আছে যে ভারতীয়রা কিন্তু এই কারণে যে যখন জিমি করবিন এই যারা ডাউন ট্রডেন যে সমাজের তাদেরকে তিনি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন তারা বলছে যে ইন্ডিয়ানরা কিন্তু অ্যাট্রাক্টে হচ্ছে না কারণ তারা অলরেডি আপার মিডিল ক্লাস মিডিল ক্লাসে তারা চলে গেছে চলে গেছে তো ফলে এটা তাদের আবেদন নয় যে এটার জন্য পাঁচ পাউন্ড দশ পাউন্ড বা বিশ পাউন্ড বাড়বে এই যেমন ধরুন কনজারভেটিভ বলেছে তারা যে ফ্রি মিল অ্যাবলিশ করে দেবে অ্যাবলিশ করে দেবে স্কুল থেকে তারা বলেছে যে যারা যাদের প্রপার্টি আছে তাদের কেয়ারিংয়ের যে কস্ট এই কস্টটা তাদের প্রপার্টি থেকে মৃত্যুর উপর নিয়ে যাওয়া হবে আমি আপনার কাছে তারা হয়তো লাস্ট ছয় মাসের ইনকাম তারা দেখতে চাইবে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওরা চাইলে আপনার কাছে পিছনেরও ইনফরমেশান দেখতে পারে দেখতে চাইতে পারে কারণ আপনার নিয়ম হচ্ছে আপনি যে আঠারো হাজার ছশো ছিলেন এই আঠারো হাজার ছশো ইনকামই কিন্তু মেনটেন করে যাওয়ার কথা এটাকে কোনো কোনো এক্সপেকটেশান নাই যে ভিসা পাওয়ার পরপরই আমি পরপরই আমি বেকার হয়ে যাব কমে যাবে হ্যাঁ এরকম কিন্তু নয় কিন্তু ওরা মোটামুটি যদি লাস্ট সে শেষ ছ মাসের ইনকাম থাকে তবে সাধারণত ওরা আর পিছনে যেতে চায় না আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে আপনার ওয়াইফ কি ব্রিটিশ 
যে যদি আপনার ওয়াইফ ব্রিটিশ হন আর সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট নেন কারণ ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট আর চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ফ্যামিলিকে দেওয়া হয় ওই ফ্যামিলির ভিতরে যদি কেউ এলিজিবল মেম্বার থাকেন যেমন আপনার ওয়াইফ আসেন ব্রিটিশ সেক্ষেত্রে আপনার প্রবলেমটা হবে না কারণ আপনার ওয়াইফের জন্যেই আপনার ওয়াইফকে সূত্র ধরে এখানে পাওয়া হচ্ছে তো আপনি চেষ্টা করবেন যাতে এটা আপনার ওয়াইফের নামে আসে चाइल्डेड फैमिलीन হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমরা শুনছি আপনি একটু লাউডলি কথা বলবেন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি আমার কথা প্রশ্ন উত্তর দাও তোমার সমামি আড়াই বছর বিচার পাইছিল আমি এখন আর বাড়ি স্টেশন না লাগে সাথে আচ্ছা তাই মাস হয়ে যায় মানে সাত মাস পরে গেছে আমার পিঙ্কার চাপ হল নিল আজ পর্যন্ত আমার বিচার কোনো খবর নাই তাহলে আবার তো আমারে জানাইলে দুই হপ্তার ভিতরে এখন আনপাকা বহুত দিন ধরে ওয়েট করা আমার লেটে যাই আপনি আপনি 6 মাস ওয়েট করছেন 6 থেকে 9 মাস এখন কোনো সমস্যা নয় তারা এখন ইমিউনাইজেশন অ্যাপ্লিকেশনে সময় নিচ্ছে তো আপনি একটা চিঠি লিখে জানতে চাইতে পারেন যে আপনার অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে প্রসেস হচ্ছে তো আমাদেরও অনেক অ্যাপ্লিকেশন এরকম 6 7 8 মাস আছে তো এটা নিয়ে আমরা মোটেই চিন্তিত নই जीकुम जीप्ल बोमेट्रिक दी जिजाइल আপনি কোন গ্রাউন্ডে করলেন আপনি কি দেখালেন কি কারণে আপনি বলছেন আপনি এখানে ফ্যামিলি কিংবা প্রাইভেট লাইফ আছে আপনি এখানে কি ফ্যামিলি লাইফ আছে ভাইয়া আচ্ছা এখানে এখানে আমি দেখাইছি যে আমরা তো এখানে প্রায় 9 বছর 9.5 বছর হয়ে গেছে সেটা না সেটা বুঝলাম না সেটা আমার বাচ্চা আছে আপনাকে শুনেন ভাইয়া আপনি যদি একটু আমার জিনিসটা বোঝেন এটা আপনার নিজেরও বুঝতে সুবিধা হবে কারণ আমরা যখন কোন অ্যাডভাইস করি আমরা শুধুমাত্র যিনি ফোন করছেন তার জন্য নয় আমরা এখন সাধারণ দর্শকদের बेनिफिटের জন্য আমরা অ্যাডভাইস করি যাতে আপনার কাছ থেকে আপনার উত্তরটা আরো 10 জন শুনে তারা বুঝতে পারেন তাদের হ্যাঁ অবশ্যই কাজে লাগে বল আমি এভাবে বিষয় তো বলি তো এই যে আপনি বললেন যে আপনাকে কিন্তু যদি এফএলআর এপি অ্যাপ্লিকেশন করেন ভাইয়া তো আপনাকে হয় ইমিগ্রেশনের রুলের ভিতরে আপনাকে করতে হবে অথবা ইমিগ্রেশনের রুলের বাইরে এক্সেপশনাল কিংবা কম্পেলিং গ্রাউন্ডস আপনাকে করতে হবে 
এটা দায়িত্ব আপনার আপনাকে বলতে হবে যে আপনি কিভাবে ইমিগ্রেশনের রুলের ভিতরে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা আসে কারণ এখন কিন্তু হিউম্যান রাইটসটা তার দু হাজার বারোর নয় জুলাইয়ের পরে তার হিউম্যান রাইটসটা নিয়ে এসেছে ইমিগ্রেশনের রুলের ভিতরে তা আপনাকে হিউম্যান রাইটস হিউম্যান রাইটস বললেই হবে না আপনাকে দেখাতে হবে আমি ইমিগ্রেশনের রুলের হিউম্যান রাইটসের মধ্যে আমি পড়ি যদি আপনি কোনো কারণে না পড়েন তো আপনার অ্যাপ্লিকেশন তো রিফিউজ হবে অ্যাপিলও রিফিউজ হবে এবং যদি আপনি মনে করেন যে আমি ইমিগ্রেশনের রুলের মধ্যে আমি না আসলেও আমার খুব এক্সেপশনাল গ্রাউন্ড আছে বা কম্পেলিং কোনো গ্রাউন্ড আছে সেটার জন্য আউটসাইড দ্য রুল আমার কেসটা কনসিডার করতে হবে এখন আপনাকে আমি বলি আপনার অন্য বেনিফিটের জন্য বলি ইমিগ্রেশনের রুলে যদি আপনার এখানে ফ্যামিলি না থাকে দ্যাট মিন্স আপনার ওয়াইফ বা বাচ্চা কেউ যদি ব্রিটিশ না থাকে তাহলে কিন্তু আপনার এদেশে ফ্যামিলি লাইফ আছে বলে ধরে নেওয়া হবে না অ্যাবসলিউটলি ধরে নেওয়া হবে না তখন আপনাকে ঢুকতে হবে আপনার প্রাইভেট লাইফে প্রাইভেট লাইফে যখন আপনি ঢুকতে হবে তখন প্রশ্ন হবে আপনি এদেশে বিশ বছর আসেন কি না বিশ বছর যদি আপনি না থাকেন তখন তা দেখতে হবে আপনার বয়স আঠেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে কি না এবং সেখানে আপনি হাফ অফ দ্য লাইফ আসেন কি না কিংবা আপনি এত সিগনিফিক্যান্ট টাইম এদেশে আছেন যে আপনার বাংলা দেশে বা নিজের দেশে গেলে আপনি আর রি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না রি স্টেবিল করতে পারবেন না তো এরকম কোনো গ্রাউন্ড ছাড়া আপনার ইমিগ্রেশনের রুলের ভিতরে কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশানটা আসবে না কারণ আমি জানি না আপনি এর ভিতরে কী দেখিয়েছেন সাড়ে নয় বছরের দেশে আসি আমি দেখেন সাড়ে নয় বছরের কিন্তু কোনো রুল নাই দেখেছি এখানে যেমন আমার বাংলাদেশের সব বেকাররা এসে বলবে যে বাংলাদেশে বেকারত্ব আছে বিনাতে চাকরি দাও তো এটা তো এই দেশে সরকারের দায়িত্ব নয় আপনার বেকারত্ব আপনার আবাসিক সমস্যা আবাসন সমস্যা আপনার বাংলাদেশে গেলে মশা কামড়ায় ডেঙ্গু জ্বর হয় এই সব জিনিসগুলি তো ভাইয়া ইন্টারন্যাশনাল কোনো রেসপন্সিবিলিটি দেয় না আমি যদি একটু বিষয় জিজ্ঞেস করি যে উনি তো বাচ্চা কথা বলতেছেন যে সেই বাচ্চার কি সেভেন ইয়ার্সের ক্যাটাগরি না উনি বাচ্চা বলেছেন বাচ্চা বলছে দেড় বছর আচ্ছা তো সেই জন্য আমি বললাম যে উনি আমাকে এখন পর্যন্ত যে ইনফরমেশান দিলেন তাতে ওনার কেসটা কিন্তু ইমিগ্রেশনের রুলের মধ্যে পড়ে না আর উনি যখন এক্সেপশনাল ক্ষেত্রে উনি বলতে চাচ্ছেন ওনার এক্সেপশন হচ্ছে উনি সাড়ে ন বছর আসছেন এদেশে ওনার বয়স এখন থার্টি সেভেন অ্যান্ড হাফ দেশে গিয়ে উনি জব পাবেন না এগুলোও কিন্তু কোনো এক্সেপশন বা কম্পেলিং গ্রাউন্ডসের মধ্যে আসবেন না তো এনিওয়ে ভাইয়া আমি আপনার জন্য দোয়া করি আমি আশা করি আপনি একটা পজিটিভ কিছু একটা পান কিন্তু এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন খুব কমই সাকসেসফুল হয় হতে পারে যদি এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশন অনেক দিন ঝুলে থাকে মোটামুটিভাবে <laughs> তারা <laughs> 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 ছিল টুয়ার্ডস মাইগ্রেশন এবং পরবর্তীকালে আপনি দেখেছেন যে কনজারভেটিভ পাওয়ারে আসার পরে অনেক ধরনের স্কিমগুলো তারা টাইট করেছে যদিও লেবার গভর্নমেন্টের শেষের দিকে বিশেষ করে গর্ডন ব্রাউনের সময় কিছু কিছু টাইটেনিং শুরু হয়েছিল কিন্তু এই কনজারভেটিভ তো পাওয়ারে এসে একেবারে ডেস্ট্রয় করে দিচ্ছে এবং তারা তো হিউম্যান রাইটস যেটা আমরা ইস্যু করতাম সেটাকে তারা একদম অলমোস্ট একটা মানে ইতিহাসের একটা অংশ বানিয়ে ফেলেছে এবং আবার যদি কনজারভেটিভ তারা পাওয়ারে যায় এটা আরও আরও টাইট করবে এবং তারা এবারও বলে দিয়েছে ইলেকশানের জন্য এটা একটা উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে তো আমরা যেটা বলছিলাম যে ধরেন ইলেকশানের অন্যান্য ম্যানিফেস্টোর ভিতরে যেমন টোরি পার্টি আরেকটা তারা ঘোষণা দিয়েছে যে এই যে বাচ্চাদের মিল তারা পুলিশ করে দেবে এর ফলেও কিন্তু অনেকে সাফার করবে তারপরে এই যে কেয়ারিংয়ের কস্ট হিসাবে আপনি মনে করছেন যে আপনি সারা জীবনের আপনার যে সঞ্চয়ের মাধ্যমে যে বাড়ি আপনি আপনি রেখে যাচ্ছেন এই বাড়ি আপনার উত্তরাধিকার ভোগ করবে তা পাচ্ছে না তার থেকে একটা বিগ চাঙ্ক কিন্তু নিয়ে যাবে গভর্নমেন্ট যে না 
তোমাকে আমি লুক আফটার করেছি তো এই জিনিসগুলি যেটা কাবার ইয়েরা মনে করছে যে লেবাররা মনে করছে এখানে এতে প্রায় দশ মিলিয়ন লোক এফেক্টেড হবে তারা মনে করছে হয়তো এটা এই এডলারলি পার্সন হয়তো তাকে ভোট দেবে আমরা জানি না কারণ ইলেকশনে নানা ধরনের ইকুয়েশন কাজ করে তো এটা খুবই মানে টাফ কন্টেস্ট হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে এবং হয়তো বা দেখা যাবে ইলেকশন আগে হয়তো দুটো পার্টির ভিতরে জ্ঞাপ অনেকটা কমে যাবে এই নানা ধরনের ইস্যুর ব্যাপারে আর ইমিগ্রেশনের প্রশ্নে আমরা যেটা দেখ দেখতে পাচ্ছি যে ইমিগ্রেশন খুব বড়ো হয়ে একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে আমি জানি না আমাদের বাঙালি কমিউনিটি কে কীভাবে ভোট দেবেন তবে আমার মনে হচ্ছে তো আমাদের কমিউনিটি ভোটটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে তাহলে আপনি নিজে দেখেছেন আমাদের বাঙালি এমপি রুষ্ণা আরা তিনি কিন্তু সরাসরি জিমি করবিনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন আমাদের <laughs> 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 হয়তো জানি না আমরা মানে ইলেকশানটা কীভাবে হবে তো বাট এখন আমরা রাজনীতি অনেক নোংরা জিনিস আমরা দেখা শুরু করেছি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে শুরু ওয়েলকাম করবে তো তারা বলছে যে ব্রিটেন সবসময় বেনিফিটেড হয়েছে ফ্রম ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেন্টের বিরাট কন্ট্রিবিউট করে অ্যাবিউসটাকে যদি আমরা বন্ধ করতে পারি তাহলে আমরা মনে করি যে বেনিফিটেড হব এখানে সবচেয়ে বড় যে প্রবলেম সময়টা হচ্ছে এই যে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে যে লেবার একটা কোয়ালিটেটিভ কন্ট্রোলের কথা বলতে চাচ্ছে কিন্তু কনজারভেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ আমি কত লোককে আটকালাম সংখ্যা তারা দেখাতে চাচ্ছে এবং সংখ্যার দিকে দেখলেও হবে না এই যে তেমন ধরনের স্কিল ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে তারা বলতে চাচ্ছে যে আমি দু হাজার পাউন্ড করে চার্জ করব এই পয়সাটা নিয়ে কি করা হবে আমার দেশের লোকদের স্কিল আমরা ডেভেলপ করব এখন এই স্কিলটা আপনি কীভাবে ডেভেলপ করবেন কারণ আপনি কি চাইবেন ধরুন আপনি আপনি ডেভেলপ করবেন এখন আমার ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টের শেপ দরকার কোয়ালিফাইড শেপ যে ধরেন মোগলাই পরাটা বানাবে মোরগ মোসাল্লাম বানাবে মানে আপনি কি মনে করেন যে এই মোগলাই পরাটা মোরগ মোসাল্লাম আপনি এই দেশে মন বটা একজন যার অরিজিন হচ্ছে চাইনিজ তিনি তিনি শিখবেন আপনি যদি আপনি যদি এখন ধরুন এই স্কিল আপনি ডেভেলপ করাবেন এখন আপনি একটা ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে ইন্ডিয়ার খাবার খেতে গেলেন খেতে গিয়ে দেখলেন যে সেখানে সব ওয়েটাররাই হচ্ছে সাদা কিংবা হচ্ছে চাইনিজ সেখানে আপনি খেতে কি আপনি যাবেন তো এই জিনিসগুলির ভিতরে আপনাকে মনে রাখতে হবে যে স্কিল ডেভেলপ করাটাই বড় কথা না কথা হচ্ছে যে সার্টেন স্কিল আছে যেটা হয়তো সার্টেন পিপুলরা হয়তো ভালো করতে পারে এবং ডাইভার্স এখন ধরুন আপনি স্কিল ডেভেলপ করাবেন তাই বলে কি আপনি একজন অমুসলিমকে কি আপনি মিনিস্টার অফ রিলিজিয়ান বানা দেবেন মসজিদের তো এই ধরনের কথাগুলি মানে আমার জন্য মনে হাস্যকর এবং এটা সার্টেন স্কিল আছে যেমন ধরেন আমাদের এদেশে ডক্টরের শর্টেজ আসছে নার্সের শর্টেজ আসছে তখন আপনি কি ইউনিভার্সিটির সঙ্গে কি আপনি ডাবল ডাবল করে দেবেন আপনি সিট ডাবল করে দেবেন যে যেখানে আপনি রাতারাতি ডাবল ডাবল নার্স এবং ডক্টর আপনি প্রডিউস করবেন তো এগুলি অনেক কঠিন একটা ব্যাপার এটা শুধুমাত্র পয়সা দিলেই বা লোকে অটোমেটিক্যালি স্কিল হবে তা নাই তারপরে যেমন ধরুন আমাদেরকে দেখতে হবে আমাদের নিজেদের কমিউনিটির মধ্যে আমরা দেখছি যে সেকেন্ড বা থার্ড জেনারেশন যারা আছে তারা কিন্তু পৈতৃক ব্যবসায় তারা যেতে চায় না এক সময় যখন আমরা যখন এদেশে আসি তখন ওই কোনে 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 আমরা রাস্তার কোনে কোনে থাকতো মিস্টার প্যাটেলের সব কারণ উগান্ডা থেকে যে সমস্ত ইন্ডিয়ানরা তাদেরকে ইদি আমিন বিতাড়িত করেন তারাই কিন্তু ওই সত্তরের দশকে ব্রিটেনে এসে তারা বিভিন্ন কর্নার শপের ওই ওই কনভিনিয়েন্ট স্টোরগুলো তারা কিন্তু খোলে সবই মিস্টার প্যাটেলের সব বলে পরিচিত ছিল এখন দেখা গেছে মিস্টার প্যাটেলের ছেলে বা তার নাতিরা আর ওই সবে কাজ করতে চায় না এরা পড়াশোনা করেছে তারা পেশাজীবী হয়েছে এখন এই সব সবগুলো বিক্রি হয়ে এখন মিস্টার প্যাটেলের সব এখন কদাচিত দেখা যায় এবং সেগুলো সবই প্রায় টার্কিস্টরা নিয়ে নিয়েছে তো এই যে বললাম এগুলি নানাভাবে পরিবর্তন হয় এটাকে কিভাবে স্কিল সে ডেভেলপ করবে আমরা জানি না এখন স্কিল বলতে সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি যেমন ধরেন তারা বলছে যে তারা স্কিল জবের জন্য আনবে কিন্তু ব্রিটেনের 
কি পরিমাণ অর জব এই যে আমাদের লন্ডনের রাস্তাগুলো সকালে যারা সুইপ করে ঝাড় দেয় জি বিভিন্ন জায়গায় টয়লেট ক্লিন করে যে ক্লিনার জবগুলো কারা করে জি কাউন্সিলর যে ক্লিনার কারা কারা করছে তো আপনার সাদা চামড়া ইউরোপিয়ান বা অন্য কমিউনিটি আফ্রিকান কমিউনিটি আমি দেখব যে ঘানিয়ান কেনিয়ান একটা বিরাট অংশ তারা এই ক্লিনিং ইন্ডাস্ট্রির সাথে তারা জড়িত জি এখন আপনি তো এইটা তো আর স্পেশাল স্কিলের মধ্যে পড়ে না এই স্কিল আপনি কিভাবে ডেভেলপ করবেন জি আচ্ছা আমরা আর আর আলোচনায় যাব আমরা একটা কলিনি এই মুহূর্তে জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম আমরা শুনছি আপনি হ্যাঁ আমার প্রশ্ন হলো আমার ওয়াইফ দুই মাস হলো প্রেসিডেন্ট ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ এর জন্য अप्लाई করছে অলরেডি আচ্ছা ফার্স্ট উইকেই আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়ে গেছে এবং অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা নিয়ে গেছে আমরা এখন এখন লেটার অলরেডি পাইছি এখন দুই মাস 10 দিন হলো কতদিন সময় লাগে 6 মাস মত লাগে এটা যদি ন্যাচারালাইজেশন হয় তখন আপনার এভারেজ তারা বল বলে যে 6 মান্থস আ হ্যাঁ আর 6 মান্থ বলে দিয়েছে এজন্য আর কি আমরা এখনো অপেক্ষা আছি এখনো কিছু হয়নি এজন্য আর কি জি আচ্ছা ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করব এটা চিন্তার কোনো কারণ নেই এটা হয়ে যাবে সময়ের মধ্যে জি আমরা পরবর্তীতে কলার নেব কলার আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা দুঃখিত কল তো ড্রপ হয়ে গেছে জি আমরা যে আলোচনা করছিলাম জি এই লেবার পার্টির সাথে সরি যে কমিউনিটির যে বিভিন্ন ধরনের জবের জি জায়গাগুলো ফিল আপ কিভাবে করবেন তারা যেমন লেবার যে লেবারের যে বর্তমান মেয়র লন্ডনের মেয়র উনি কিন্তু বাবারই বলছেন যে হ্যাঁ সাদিক খান উনি বাবারই বাবারই বলছেন যে এটা আমাদের ইকোনমিতে অনেক বড় একটা এফেক্ট করবে যদি আচ্ছা আচ্ছা মজা মজা কাও সাদিক খানও কিন্তু আনফরচুনেটলি জিবি করবিনকে সাপোর্ট করছেন না আচ্ছা গত কয়েকদিন আগে দেখলাম উনি আবার মনে হয় একসাথে একটা ক্যাম্পেইনে ছিল আমার মতে কি যেটা হয় সব পার্টির ভিতরে হওয়া উচিত যেটা মাত্র কেবল লেবার পার্টি না সব পার্টির ভিতরে হওয়া উচিত যে তাদের নিজেদের ডিফারেন্সটাকে ভুলে গিয়ে পার্টির সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করা উচিত এবং সাপোর্টাজ করা বা আমি বিভিন্ন শুনছিলাম বিভিন্ন সাক্ষাৎকার যা আমি সব সময় ইয়েকে সাপোর্ট করতাম করবি কেবল কি লেবার পার্টিকে সাপোর্ট করতাম এখন করব না কারণ আসে করবি না সে আমি আটই জুনের পর আবার আমি লেবার পার্টিতে ব্যাক করব কারণ তখন কখন করবি থাকবে না এটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা নয় কারণ কেউ যদি নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন গণতন্ত্রের নিয়ম হচ্ছে কি আপনার মতকে নেওয়া হয় কিন্তু আপনি যিনি মেজরিটি সাপোর্ট যিনি পাচ্ছেন তার নেতৃত্ব বা তার আনুগত্য কিন্তু মেনে নিতে হয় এটাই কিন্তু নিয়ম এখন আমি মেজরিটিটিকে মানব না এটা কিন্তু আমার মনে হয় এটা কিন্তু ঠিক না এটা গণতন্ত্রের কিন্তু আপনার অবশ্যই আপনি আপনার মতামত আপনি দেবেন আপনার ডিসেন্টিং ভয়েস থাকবে কিন্তু একতা একটা খুব বড় জিনিস না অবশ্যই আমরা যেটা শুনলাম কনজারভেটিভ নাকি সেম সেম প্রবলেম হচ্ছে যে কনজারভেটিভ মধ্যে হচ্ছে বিকজ অনেকে আশা করছে অনেকে আশা করছে যে টেরেসা মে জিতলেও হয়তো বা ওরকম মেজরিটি পাবে না কিংবা একটা হ্যাং পার্লামেন্ট যদি হয়ে যায় কোনো কারণে তো সেই ক্ষেত্রে তখন হয়তো টেরেসা মেয়ের নেতৃত্বের উপরে আঘাত আসবে তখন আবার নতুন করে আবার আপনি দেখেছেন এখানে খুব মজার ব্যাপার লিপডেম তারা সেকেন্ড রেফারেন্ডামের কথা বলছে ব্রেক্সিটের ব্যাপারে এবং লিপডেম কিন্তু আর একটা কথা বলেছে যদি আমরা ধরেন তাদের ইমিগ্রেশন পলিসি নিয়ে ওইভাবে আলোচনা করি নাই কারণ আমরা জানি যে যেহেতু মোটামুটি পাওয়ারটা অল্টারনেট করবে বিটুইন লেবার অ্যান্ড অ্যান্ড কনজারভেটিভ তো যাই হোক আর কি তাদেরই কিন্তু ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আছে তারা ওই ইমিগ্রেশন ডিটেনশন তারা ম্যাক্সিমাম ডে তারা করে দিয়েছে টোয়েন্টি এইট ডেজ টোয়েন্টি এইট ডেজের ভিতর বেশি কাউকে ইমিগ্রেশনে ডিটেন করে রাখা যাবে না এর ভিতরে হয়তো তাদেরকে পাঠিয়ে দিতে হবে रखते फ्रीलि বশার বা একই টেবিলে বসে লাঞ্চ করা বা ডিনার করার সুযোগ হয়েছে তা আমি মনে করি অনেক ধরনের ফ্যাসিলিটিস তারা পায় আপনি বাংলাদেশের প্রিজন বলতে যা বোঝেন আর এখানকার ডিটেনশন সেন্টার কিন্তু আকাশ পাতাল ফারা 
যদিও কিছু গাছের রেজিস্ট্রেশন আছে কিন্তু হাসপাতাল ফারাক ভিতরে লাইব্রেরি আছে জিমনাশিয়াম আছে টেলিভিশনের রুম আছে খাওয়া দাওয়ার ফ্যাসিলিটিস আছে এই দেশের প্রিজনও কিন্তু ভালো একটা প্রিজনকে আপনি এক অর্থে আপনি এটাকে একটা থ্রি স্টার হোটেলের মতো তুলনা করতে পারেন যেখানে আমাদের বাংলাদেশের মতো ওরকম আছে কাদা কাদি করে সব ফ্লোরে করে দেওয়া হলো ঠিক যে কটা বেড আছে সে কটা লোক কিন্তু রিটার্ন করা হয় এবং প্রিজনে একটা মজার ব্যাপার আছে প্রিজনে আমি জানি কিনা জানি না অধিকাংশ প্রিজনে কিন্তু দুজন মিলে একটা সেল পার সেল একটা করে টেলিভিশন সেট থাকে এবং তারা আপনার ওই মেনু পাঠায় দেয় সপ্তাহের মেনু সে আপনি মেনু দেখে আপনি অর্ডার দেন আপনি কবে কী কী খেতে চাইবেন ফলেরও লিস্ট থাকে আপনি সেখানে লিস্ট দিয়ে দেন যে আমি এই ফল খাবো আম আম খাবো ওদিন আপেল খাবো তো অনেক অনেক বেশি আপনার খালি ফ্রিডমটাই রেস্ট্রিক্ট করা হয় কিন্তু মানে কোনোভাবেই কোনোভাবেই এদেশের প্রিজন আপনি বলতে পারেন না যে প্রিজন কন্ডিশন ইজ সাচ যে তার সেই ইনহিউম্যান বা ডিগ্রেডিং কন্ডিশনে সে আছে আরেকটা বিষয় আমি ইয়ে আলোচনা করতে চাই যেটা হচ্ছে যে থেরাসাম মেয়ে আপনার রিসেন্টলি ক্যামেরনের একটা পলিসি নিয়েও কথা বলছিল সে এটা ইগনোর করে যাচ্ছেন যে জন্য এখন ওই বিষয় নিয়ে কথা বলা যাবে না আমি যেটা বলি সেটাই হবে এখন থেকে না এটা সব সময় হ্যাঁ আমার নেতৃত্বে চলবে সবসময় যে এটা হয় পরিবর্তন হয় এবং অফকোর্স টেরেসা মেয়ে যখন ক্যামেরুন ক্ষমতা ছিলেন তিনি ক্যামেরুনের প্রতি খুব অনুগত্য ছিলেন তাই এখন তো অবশ্যই তার নিজের মার্ক তিনি রাখতে চাচ্ছেন তাই এটা তো থাকবেই আমরা কিন্তু আসলে আমাদের আরও দু একটা আপডেট আমরা দিতে চাইছিলাম তার একটা হচ্ছে যে দশই মে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ জাস্টিস একটা ডিসিশান হয়েছে এটা হচ্ছে সাবেস ভিল সি নামে একটা কেসে এটা আমরা যে জাম্বরণ যে কনসেশন নিয়ে কথা বলি এটা মনে করেন জাম্বরণ কনসেশনের একটা এক্সটেনশন এখানে ওই কথাই বলা হয়েছে বাচ্চা যদি যে দেশে আপনি আছেন সে দেশে নাগরিক হয় যে দেশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভুক্ত হয় আপনি তো জানেন যে এখন যারা আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নাগরিকদের কিন্তু দ্বৈত নাগরিকত্ব যেমন ধরুন আপনি ব্রিটিশ অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি আবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ইউনিয়নের কিন্তু আপনি নাগরিক দুটোরই কিন্তু আপনি নাগরিক তো এখানে তারা যেটা বলতে চাচ্ছে যদি বাচ্চা যদি যে দেশের সে ওরিজিনাল নাগরিক সে দেশে যদি সে থাকে আর তার বাবা মা যদি অন্য দেশে হয় সেক্ষেত্রে বাবা মা থাকার অনুমতি পেতে পারে আপনি জানেন যে জাম্বরণ কনসেশনে যেটা পরবর্তীকাল ইমিগ্রেশন তারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যে রেগুলেশনের মধ্যে তারা নিয়ে আসলো ফিফটিন এতে যে ডেলিভেটি ব্রাইটের ক্ষেত্রে এবং এটার উপর ভিত্তি করে কি অনেক বাঙালি অনেকেই পারমিশন পেয়েছেন এটা তার একটা এক্সটেনশান এখানে সুবিধা হচ্ছে এই যেখানে যেমন সাধারণত আমরা দেখি যে জাম্বরণ কনসেশনের উপর যখন এখানে অ্যাপ্লাই করা হয় তো দেখা যায় যে হোম অফিস রিফিউজ করে দেয় এই গ্রাউন্ডে বলে যে না মা তো ব্রিটিশ বাবা তো হয় বাংলাদেশে ঠিক আছে বাবা বাংলাদেশে চলে যাক এখানে মা তো বাচ্চা কে লোক আপনার করতে পারবে ওদের বাবার থাকা দরকার নাই এটা 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 তারা বলে তো এই কেসের একটা বড় দিকটা হচ্ছে এরা বাচ্চার বেস্ট ইন্টারেস্ট নিয়ে কথা বলেছে এবং বাচ্চার সাথে দুই বাবা মার যে একটা টাই এই টাইয়ের কথা তারা উল্লেখ উল্লেখ করেছে এবং বাচ্চার যে একটা রাইট আছে যে দুই বাবা মাই তাকে দুজনই তাকে দুকাপটার করবে বা বাবার সাহ সাহচর্চে থেকে সে বড় হবে এটা কিন্তু এখানে স্বীকার করা হয়েছে তা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে জাম্বরানোর চাইতেও এইটা হতে একটা বড় হাতিয়ার হয়ে যাবে আমাদের মতো ইমিগ্রেশন হিউম্যান রাইটস লয়ারদের জন্যে এটা কেবলমাত্র এই কেসটা হয়েছে দশই মে মাত্র সপ্তাহে সপ্তাহে তিনেক আগে এর ফুল ইমপ্লিকেশান আমরা বুঝতে পারি তো এখনও পারবো না বা আমরা আশা করছি যে এটা অনেক ক্ষেত্রে যেখানে হোম অফিস এখন এসে প্যারেন্টদেরকে সেপারেট করে বলে তোমার এক প্যারেন্ট এখানে আসে সেখানে হয়তো একটা পাওয়ারফুল হাতিয়ার হবে আমাদের জন্য না অবশ্যই সুন্দর একটা জাজমেন্ট আমরা পেয়েছি আমরা একটা কল নিয়ে নেই মুহূর্তে তারপর আবার এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো ভাই আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা শুনছি আপনি প্রস্তুতি করুন যা কাম ব্যস্ত সব কা আমার সালাম জানাইলাম আপনাকে সালাম জানাইছি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা ভাই আমি একটা ইনফরমেশন জানতে যাচ্ছি আমার এক কাজিন সে ইতালি ইতালি থেকে আসছে এখানে সে এখন তাদের ছয় মাসের বিয়ে শেষ হয়ে গেছে এখানে অ্যাপ্লাই করছে কিন্তু ওইটা রিফিউজ হয়ে গেছে ওর ফ্যামিলি মেম্বার হইল ওর হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুইজন দুইটা বাচ্চা আর ওর শ্বশুর এবং মা আছে সাথে কিন্তু যে কারণে ওখানে রিফিউজ হয়েছে ওইটা হোম অফিস বলছে যে যেহেতু সে বেনিফিটে আছে তার ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টটা সাপেসিয়ান না এই এখন তাকে বলছিল চোদ্দ দিনের মধ্যে অ্যাপ্লাই মানে কি আপিল করার জন্য অথবা চোদ্দ দিনের মধ্যে যদি আপিল না করে চাইলে সে যেন তার 
তারা এখান থেকে চলে যায় অথবা আপিল করে এই কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সে আপিল করে নাই যদি দুদিনের ভিতরে এখন কি হইতে পারে এটা এখন তার তার এখন যেটা হওয়া উচিত যদি সে আপিল করে তার ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করা উচিত এবং আগের যে সমস্যা ছিল সেটাকে তার রেকটিফাই করা উচিত তাহলে হয়তো ভালো হবে আর অ্যাপিল করলে তার আর একটা প্রবলেম যেটা হতো অ্যাপিল চলাকালীন সময় তাকে হয়তো তারা ইচ্ছা করলে দেশে পাঠিয়ে দিতে পারতো কারণ ইউ আন্ডারে কোনো অ্যাপিল হলে সেই অ্যাপিলটা হচ্ছে নন সাসপেন্সে তার মানে এই না যে অ্যাপিল চলাকালীন সময় এখানে থাকতে দেবে ইলিগাল এখন ধরেন যদি সে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ফ্যামিলি মেম্বার থাকে এখানে ঠিক লিগালিটি ইলিগালিটি একটু অন্যভাবে নির্ধারিত হয় কারণ সেটি স্টিল তার তার ফ্যামিলি মেম্বার তাই না তো আমার আমার যেটা অ্যাডভাইস হবে ওনার উচিত হবে দুটো বেনিফিট থেকে সরে আসা সরে এসে একটা জবে চলে যাওয়া এবং জবে চলে গিয়ে আবার রি অ্যাপ্লাই করা না আপনি যদি বেনিফিটের কারণে যদি তারা তাকে ওয়ার্কার হিসেবে না মনে করে ভাই আমি তো আপনার পুরো পেপারটা দেখি না আপনি আমাকে যা বললেন সেটার উপরে ভিত্তি করে আমি আপনাকে অ্যাডভাইসটা দিচ্ছি হয়তো আমি আপনার পেপারটা দেখলে আরও অন্য রিজন বার করতে পারবো কারণ তারা যদি বলে যে উনি বেনিফিটে আসেন তার মানে উনি টিটি রাইড এক্সারসাইজ করছেন না তার মানে তারা তাকে ওয়ার্কার হিসেবে দেখছে না আরেকটা প্রশ্ন হলো সে ওই যে বাস সার্টিফিকেট দেয় নাই সে বলছে তার উকিল নাকি ভুলে গেছিল দেখুন যে যে কারণে তারা না করেছে সেই কারণগুলো আবার আপনি করে সেই কারণগুলো আবার মিট আপ করে আবার ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশন করে দেন ধন্যবাদ করলাম আমরা আশা করবো আপনি উত্তর পেয়েছেন মানে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আবার সুন্দর করে আপনি যে উত্তরটা দিলেন এটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের কমিউনিটির অনেকেই এখন আসছেন বিভিন্ন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে এবং তাদের জন্য জানা উচিত যে তাদের কতটুকু রেস্ট্রিকশন বা কাজ করা বুঝতে হবে কারণ আমরা অনেকেই সময় বুঝি না কারণ আমরা অটোমেটিকলি ধরে নেই যে আমি যেহেতু ইটালি নাগরিক আছি ইটালিতে আমি যা যা করতে পারি সবই বোধ আমি ব্রিটেনে করতে পারবো সেটা কিন্তু নয় এটা আলাদা লতে এটা আলাদা কান্ট্রি হচ্ছে এবং শুধু তাই নয় এবং যেহেতু গভর্নমেন্টের পলিসি এখন ব্রেক্সিট থেকে তারা মানে ব্যাগজিট তারা তো তারা অবশ্যই প্রতিটা অ্যাপ্লিকেশন তারা খুব কড়াকড়িভাবে দেখছেন করবে প্রথম দিকে খুব একটা ইয়ে ছিল না এখন এখন হয়তো আমি অনেকের কাছে শুনেছি যে অ্যাপ্লিকেশনের যে প্রসেসটা এখন ডিলে হচ্ছে ডিলে হচ্ছে সময় নিচ্ছে সেটেলমেন্টে আরও বেশি সময় নিচ্ছে সবচেয়ে মজার ব্যাপার কি দেখেন তারা কি সুন্দর একটা ট্রিক্স ই করেছে তারা কিন্তু এখন বলছে তুমি যদি ইউ নাগরিক হও তোমার কিন্তু ওই সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লাই করার দরকার নেই কারণ পাঁচ বছর পরে তুমি এমনিতেই সেটেল ধরা হবে এখন এই রকম একটা প্রচারণার মধ্যে পড়ে আপনি যদি আদৌ অ্যাপ্লিকেশন না করেন তারপরে তার ব্যক্তি থেকে বেরিয়ে গেল তারপর তারা বলল না তুমি যেহেতু অ্যাপ্লিকেশন করনি আমরা তোমাকে সেটেল ধরব না তারা বলে বসে আমি আমি হ্যাঁ আমি সবাইকেই অনুরোধ করব আমাদের বাঙালি ভাইয়েরা যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এলেন ইটালি পর্তুগাল থেকে তারা বা বিভিন্ন ইউরোপিয়ান কান্ট্রি থেকে আসলেন তাদেরকে আমি খুবই স্ট্রংলি অ্যাডভাইস করব যে আপনারা কাজের মধ্যে ঢোকেন বা সেলফ এমপ্লয়েড হন এবং এগুলি করেই আপনারা দ্রুত কার্ডের জন্য আপনার চলে যান এবং এটাকে আপনার মেনটেন করে যান কারণ পরবর্তীকালে আমি আপনাকে আগেই বলেছি এর আগেও একটা অনুষ্ঠান আমরা বলেছি ওদের একটা ইন্টারনাল পলিসি আছে যদি আপনি মাস সপ্তাহে একশো পঞ্চান্ন পাউন্ডের কম ইনকাম করেন তাহলে ওরা কিন্তু ওয়ার্কার হিসেবে ধরতে চায় না যদিও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লতে আপনি বারো ঘন্টা কাজ করলেও আজকে আমরা একটা একটা কেসের কথা বলতে চাচ্ছিলাম যেখানে যে একজন বিগ ইস্যু সেল করত বেঁচে যত পয়সা পান সেখান থেকে এক পাউন্ড পঁচিশ মিনিট আপনি পান তা আপনি দেখবেন কিংস ক্রস চেয়ারিং ক্রস সব বড় বড় স্টেশন বাড়ি দেখবেন ওই গলায় ইয়ে লাগায় তাদের লেভেল লাগে বিগ ইস্যু বিগ ইস্যু বিক্রি করে তো বিগ ইস্যুটা কী এটা আপনি তাকে সাহায্য করছেন এটা একটা এই পত্রিকাতে আপনি কী বা আপনি পাবেন ইনফরমেশান যদি পত্রিকার পয়সাটা ওই গরিবটা পাচ্ছে একটা একটা অল্প একটা অংশ পত্রিকালাকে দিয়ে বিগ ইস্যু তাকে দেওয়া হয় আর বিগ ইস্যু যে বিক্রি করছে সে ওয়ার্কার কি না এরকম একটা ইন্টারেস্টিং ইস্যু এসেছে বা সে তাকে সেম সার্ভিস বলা যাবে কিনা কিন্তু এটাকেও তারা ইফেক্টিভ একটা ইনকাম বা এমপ্লয়মেন্ট কিনা এটা নিয়ে সন্দেহ আছে
তো ফলে ফলে আপনি দেখেন আর দুদিন সময় হলে এটি নিয়ে খুব ডিটেলস আলোচনা করব কারণ এটি আলোচনা করতে গেলে হয়তো পুরো ইউ ল নিয়ে আমাদেরকে একটু দেখতে হবে আচ্ছা তো যাই হোক এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে একটা কথা বললাম যে আমরা দেখেছি যে যেখানে আপনি সপ্তাহে একদিন কাজ করেন এটাকেও কিন্তু ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লতে তারা ধরেছে অ্যাজ এমপ্লয়মেন্ট এখন ব্রিটেনে যে ধরনের কড়াকড়ি হচ্ছে যদি আপনি ইনকাম করে আপনি পাচ্ছেন সপ্তাহে পঞ্চাশ পাউন্ড আর বেনিফিট নিচ্ছেন আপনি আড়াইশো পাউন্ড সে বলতে পারে তুমি বেনিফিটই আসো তোমার ওই ইনকামটা সো টাইনি এটা কোনোভাবেই তোমার ইয়ে বলা যায় না অবশ্য যদি আপনার ইনকামটা যদি আপনার একটা ভালো ইনকাম থাকে সেটাকে টপ আপ যদি আপনি করেন সামসার বেনিফিট দিয়ে সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন আমার মেন কিন্তু ইনকাম হচ্ছে মানে জব থেকে এটা নানাভাবে ওরা দেখবে বা এটা আরও কঠিন হবে মানে সামনে পথটা খুব কঠিন হবে তো যারা যে সমস্ত ইউরোপিয়ান নাগরিকদের থাকতে চান তাদের প্রতি আমার অ্যাডভাইস হবে যে আপনারা জবে চলে যান বা একটা বিজনেস স্টার্ট করেন ব্রিটেনকে যদি আপনারা নিজের বাড়ি বানাতে চান ব্রিটেনকে মেন হোম হিসাবে ট্রিট করেন হুম এবং করে আস্তে আস্তে কার্ডের জন্য এখনই অ্যাপ্লাই করে দেন প্রথমে আপনারদের যে পাঁচ বছরের রেসিডেন্স কার্ডটা নেন অন্তত সেই কার্ডটা নিলে এবং ওই যে যে কাজগুলো করছেন ট্যাক্স দেন ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স দেন যাতে পাঁচ বছরের পরে যাতে ওই যখন বিতর্ক হয় যে আপনি তো এখানে ছিলেন না আপনি তো ওই সময় ডিটেলিতে ছিলেন তারা কিন্তু তখন আমাদের এমনও ঘটনা আমরা জানি যে যারা এদেশে বলছে রেসিডেন্ট তারা কিন্তু আবারও তাদের নিজেদের হোম কান্ট্রিতেও তারা কিন্তু বেনিফিট নিচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন তো এমন হতে পারে তারা হয়তো এখানকার বেনিফিট এজেন্সি ওখানকার বেনিফিট এজেন্সির সাথে তারা আমি বলছি না এটা এই মুহূর্তে হবে পরবর্তীকালে এমন সময় হতে পারে তারা ওখানেও যোগাযোগ করতে পারে করে বলতে পারে না তুমি তো এখানে রেসিডেন্ট ছিলে না কারণ যেহেতু আপনি জানেন যে ইউ নাগরিকদের যেহেতু কোনো পাসপোর্টে কোনো স্ট্যাম্প মারা হয় না আচ্ছা আরেকটা কথা এখানে একটু বলা দেওয়া দরকার এই টরিপ পার্টি কিন্তু তারা ওই ইয়ে করবে এন্ট্রি আর এক্সিটে কিন্তু স্ট্যাম্প দেবে রাজনৈতিক কারণে তারা এই জিনিস করে না ভারত পাকিস্তান বা বাংলাদেশ আমরা কি একটা কল নিয়ে নেব এই মুহূর্তে সরি টু ইন্টারাপ্ট আমরা একটা কল নিয়ে তারপর আলোচনা করব জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি স্টুডিওর মাতামি জি জি আমরা সাথে কথা বলছেন বি বেশ সাহেব শুনছি প্লিজ যে দুইটা প্রশ্ন আছে হুম জি অবশ্যই যে আমার হাজবেন্ড তো বাংলাদেশি পাসপোর্ট এখন বাংলাদেশি পাসপোর্টের জন্য নাকি কি একটা কার্ডের জন্য अप्लाई করেছিল প্রায় দেড় বছর হয়ে গেছে আছে এখনো আসে নাই ওরা বলে ट्रांसफर তো এটার জন্য তার আপনার তিন মাসের বেশি লাগার কথা নয় এটার জন্য উনি যদি পয়সা দেন উনি সেম ডে তো এটা করায় আনতে পারবেন তো আপনার হাজবেন্ডকে বলেন উনি একটু বেশি ফি দিয়ে উনি যান উনাকে এটা সেম ডেতেই ওরা অ্যাপ্রুভাল করে দেবে উনি সাত দিনের মধ্যে উনি কার্ডটা পেয়ে যাবেন সাত দিনের মধ্যে জি ও আচ্ছা আমরা তো একজন আইজিবির কাছে দিয়ে দিয়েছে আজ প্রায় এক বছর দেড় বছর হয়ে গেছে না আইজিবির আইজিবির কাছে গেলে এটাতে আপনার ওয়েটিং টাইম হচ্ছে 3 মাস 3 মাসের উপরে যাওয়ার কথা না 3 মাস জি দর্শক আমরা আশা করব আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তীতে কল নিব জি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনার আগে কিছু আমাদের স্টেশন করতে প্লিজ হ্যাঁ আমি তৈলকা আই এই দেশে আমি স্পাউস ভিসা আমি 2 এন্ড হাফ ইয়ার করি দেই আচ্ছা 
এখন সিক্স মান্থ হয়ে গেছে রানিং হয়ে যাব নেক্সট মান্থ আমার সেকেন্ড ডিওর লাগে ফার্স্ট সেকেন্ড সপ্তাহে এখন হয়েছে না আচ্ছা হবে <laughs> কারণ <laughs> জি সুনাম দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা একটু বিরতিতে যাব দর্শক আমরা ছোট একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরবো আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাওয়ার নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গী থাকুন আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লেগে লাওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছেন মুর্শিদুর রহমান আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন আমাদের কমিউনিটি অত্যন্ত ব্যস্ততম লয়ের যিনি জে কেয়ার প্রিন্সিপ জে কেয়ার সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল ব্যারিস্টার আবু রেজা জি আমরা কয়েকটা আপডেট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আপনি আরেকটা আপডেট আপনাকে দেই এটা এই কেসটা খুবই সম্প্রতিকালে ইয়ে থেকে কোটা ব্যাপার থেকে ডিসাইড হয়ে আসলো এটা একটা পুরনো কেস যেটা আপার ট্রাইব্যুনাল ডিসাইড করেছিল আমির তিমুর এই কেসটা যে ইউ নাগরিকদের হিউম্যান রাইটসের ব্যাপারে এই কেসে যেটা বলা হয়েছিল যে আপনি যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কোনো নাগরিকের কোনো কেস করা হয় বা সরি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন লর পরে ভিত্তি করে হয়তো আপনি রেসিডেন্স পারমিট পেলেন না কিংবা আপনাকে পাঁচ বছরের পরে আপনাকে সেটেলমেন্ট দিল না যদি আপনি আপিল করেন তো সেই আপিলে আপনি হিউম্যান রাইটসের গ্রাউন্ড দিতে পারবেন কি না অ্যাড করতে পারবেন কি না এই কেসে বলা হয়েছে যে না এইটা ইউ অ্যাপ্লিকেশনে বা ইউ অ্যাপিলে শুধুমাত্র ইউ নিয়েই ডিল হবে ফলে আপনি আলাপ করতে পারবেন না ফলে এখন ধরুন এ দেশে হয়তো একজন পর্তুগিজ এক মহিলা আছেন সেই মহিলার সাথে হয়তো বাংলাদেশি কারো সম্পর্ক হলো বিয়ে হলো ঠিক আছে এখন যে কোনো কারণে তারা এই বিয়েটাকে বিশ্বাস করছে না তারা অ্যাপ্লিকেশনটা রিফিউজ করে দিল তখন আপনি আপিল করলেন এই আপিলে আপনাকে শুধুমাত্র ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লর ভিতরিতেই ভিত্তিতে আপনাকে অ্যাপিলকে প্রসিড করতে হবে এখানে আমি বলতে পারেন না যে আমার ওয়াইফের সাথে আমার হিউম্যান রাইট ফ্যামিলি লাইফ আছে হিউম্যান রাইটস আর্টিকেল এইট এটা কিন্তু আপনি রেস করতে পারবেন না এটাও আবার ওটা আপিল কিন্তু কনফার্ম করলো এটাই ল আমাদের কমিউনিটির অনেকেই জানে না এটা খুবই দুঃখজনক সেটা হচ্ছে কি যে হোম অফিস আপনাকে অনেক সময় যখন কোন একটা ডিসিশন দেয় না করে দেয় তখন আপনাকে ওয়ান টোয়েন্টি 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 2
হ্যালো আসলে আমি জানতে চাইছিলাম জি আপনি আপনি টিভির ভলিউমটা মিউট করে দিবেন দয়া করে হ্যাঁ ঠিক আছে তারপর প্রশ্ন করার পর আপনি শুনে নিন উত্তরটা শুনে নিন প্লিজ আচ্ছা আমি ব্রিটিশ ন্যাশনাল আচ্ছা আমার ওয়াইফ প্রথমবার উনি একবার আড়াই বছরের ভিসা পেয়েছেন আচ্ছা এখন ওনার এক্সটেনশন আমি করব জি কিন্তু আমার একটু ইকোনমিক্যালি আমি একটু সাফারিং করছি আচ্ছা আমি আমার দুই ছেলে এক ছেলে হলো এই এই মাসে সেই জন্য আমার কাজ আমি কমিয়ে দিয়েছি আচ্ছা এখন ওর ডিসেম্বরে ওর ভিসার এক্সটেনশন তো ছ মাসের যে রিকোয়ারমেন্ট যে ন হাজার তিনশো মাস যেটা দেখাতে হবে আমার কোয়েশ্চেনটা হলো আমার ইনকাম যেহেতু এখন কম কিন্তু আমি হাউজিং বেনিফিট পাচ্ছি আমি চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট পাচ্ছি সেই ন হাজার তিনশোর মধ্যে কি আমার হাউজিং বেনিফিট চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট छोटेफिट ही पाए অতএব আপনি যদি হাউজিং বেনিফিট পান কিংবা ধরেন ট্যাক্স রিলিফ পান তাহলে কিন্তু ধরে নেওয়া হচ্ছে আপনার ইনকাম ইয়ারলি ইনকাম এইটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেডের কম তো সেক্ষেত্রে যে যে প্রবলেম হবে আপনার দুটো প্রবলেম হবে একটা হতে পারে আপনার ওয়াইফের অ্যাপ্লিকেশান আউটরাইট তারা রিফিউজ করে দিল আউটরাইট আপনাকে করে দিল রিফিউজ দিয়ে আপনাকে অ্যাপিল দিল অথবা তারা যেটা করতে পারে আউটরাইট রিফিউজ করে আপনার ওয়াইফকে তারা অটোমেটিক্যালি হিউম্যান রাইটসে কনসিডার করে টেন ইয়ারের রুটে ফেলে দেবে मैनेजारे within 4 থেকে 5 months এর আমি যদি 9300 যদি ক্রস করি দেন আই এম মিটিং দা রিকোয়ারমেন্ট আপনি যদি আপনি যদি সেলফ এমপ্লয়েড হন ভাইয়া সেই ক্ষেত্রে তারা দে উড ওয়ান্ট টু সি আপনার লাস্ট 1 বা 2 ইয়ারের রেকর্ড তারা দেখতে চাইবে এবং এটা সব সময় খুব ডेंजरस যখন মানুষ পার্টলি সেলফ এমপ্লয়েড দেখায় আর পার্টলি এমপ্লয়েড দেখায় কারণ তখন তা কি হয় আপনার দেখা যাচ্ছে যে প্রবলেমটা আপনি ফেস করেন যেটা হোম আপনি অনেক সময় নিজেরা বুঝতে পারে না আপনি সেলফ এমপ্লয়েড হিসাবে সরি আপনি এমপ্লয়েড হিসাবে আপনি লাস্ট ছ মাস ধরুন আপনি ডিসেম্বরে অ্যাপ্লাই করলেন ডিসেম্বর পনেরো তারিখে অ্যাপ্লাই করলেন তখন আপনি দেখাচ্ছেন নভেম্বর পর্যন্ত ছ মাসে ইনকাম আপনি দেখাচ্ছেন কিন্তু ট্যাক্স রিটার্ন আপনার সেলফ এমপ্লয়েড দেখাতে গেলে আপনি দেখাচ্ছেন আপনি এপ্রিলের ট্যাক্সটা আপনি জমা দিয়েছেন তো এই যে আপনার গ্যাপটা হয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তখন তারা কি করতে পারে আপনার লাস্ট দুই বছরেরই হিসেব দেখতে চাইতে পারে আর লাস্ট দু বছর হিসেব দেখতে গেলে তখন তারা দেখবে যে একটা সময়ের ভিতরে আপনি এমপ্লয়েড ছিলেন না আপনি বেনিফিটে ছিলেন সো দ্যাট কুড বি এ ডিজাস্টার ফর ইউর অ্যাপ্লিকেশান আই ডু হোপ যে এরকম কোনো প্রবলেমে আপনি পড়বেন না কিন্তু আপনি নিজেই আমার কথা শুনে আপনি নিশ্চয়ই প্রবলেমটা আমি বুঝতে পেরেছেন কারণ দুটা দুটা সময়কে রিফ্লেক্ট করে ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট because of this discrepancy then they may ask you to show what have you been working for the last 2 years that's right you you understand bhaiya tale amar hate already ekhono porjonto 6 mash shomoy ache jodi 5 mash er moddhe ami jodi capable hoy 9300 meet korle tale ki ami korte pari na seta to 6 mash er bhitore apni apni jodi job e prothom kotha hocche you need to decide je do you want to go with your self employment or do you want to go with your employment that is something you decide if you if you want to go with your employment then they would need your 6 months what can happen jeta hote pare apni 5 mash er pay slip the pathai den pathai diye apni arek mash er ta add kore den seta hoyto kono kono khetre tara apnar late 6 month er ta tara hoyto apnar kach theke tara hoyto niye nilo bujhte parlen ami bolte jacchi na amar kotha bolte hocche bhaiya dhorun ami ei mash er may er moddhe আমার আওয়ারলি আমি এক্সটেন্ড করতে পারছি না কারণ আমার বাচ্চা হলো এক সপ্তাহ হয়েছে আমি ওভারটাইম করতে পারছি না কিন্তু আমি যদি জুন ভাই এটা এটা ঠিক আপনার ওভারটাইম থেকে তো এটা হবে না আপনি যদি আপনার ওভারটাইমটা দেখান তাহলে আপনাকে দেখাতে হবে ইওর এমপ্লয়ার উইল হ্যাভ টু কনফার্ম দ্যাট দিস ওভারটাইম ইজ গ্যারান্টেড ওভারটাইম अदरवाइज ওভারটাইম তারা কিন্তু ক্যালকুলেশন আনবে না সো তারা আপনি যখন আপনি তো জানেন যে আপনাকে 6 মাসের পেসিলে দিতে হবে এট দা সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড এ লেটার ফ্রম ইওর এমপ্লয়ার 
ওকে এমপ্লয়ার বলে দেবে যে দিস ইজ হিজ আওয়ার কন্ট্রাকচুয়াল আওয়ার এত এবং সে এত পয়সা সে আর্ন করে তো সেখানে তো সে আর লিখতে পারবে না স্যার তার ওভার টাইম ওভার টাইম ক্যান চেঞ্জ ওভার টাইম ক্যান ভ্যারি ওভার টাইম ক্যান স্টপ আনলেস সে কনফার্ম করে দিস ওভার টাইম ইজ গ্যারান্টিড ওভার টাইম ওকে ওকে বুঝতে পারছেন ভেরি ক্লিয়ার ভাই थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेलकम जी धन्यवाद कलम मैं आशा करब आपने उत्तर পেয়েছেন আমরা যে আলোচনা করছিলাম সরি আমি আপনাকে ইন্টারাপ্ট করলাম এই কলার এর জন্য সেকশন 120 নোটিস সেকশন 120 এর নোটিস নোটিস জব কিন্তু থাকে তাই ইমিডিয়েট দিয়ে দাও উচিত এবং না দিলে তারা 96 এ 96 এ সেকশন 96 সার্টিফিকেট দিয়ে অ্যাপিল করা থেকে বঞ্চিত করে দিতে পারবে এগুলি কিন্তু কোর্ট অফ অ্যাপিলে গেলেও এই ধরনের ইয়েগুলি ওভারটার্ন করা খুব কঠিন হয়ে যায় তো সেকশন 120 যদি হয় যেটা আমরা বলছিলাম ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অ্যাপ্লিকেশনের কনটেক্সটে যদি আপনি ইইউ ভিজিট অ্যাপ্লিকেশন করেন আপনি অ্যাপিলটা হতে হবে সম্পূর্ণ ইইউ গ্রাউন্ডে হিউম্যান রাইটস আনতে পারেন না আচ্ছা জান বাইরে ওই 993 পাউন্ড ফি দিয়ে 500 পাউন্ড দিয়ে আপনি কানাডা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে আচ্ছা অথবা যদি সেকশন 120 নোটিস আপনাকে ইস্যু করে হোম অফিস তখন সেইটা নোটিসের জবাব আপনি সুন্দর করে বলতে পারেন আমার ওয়াইফের সাথে আমার একটা একটা ফ্যামিলি লাইফ আছে আমরা একসাথে থাকি আমাদের ফ্যামিলি লাইফ আর্টিকেল 8 আপনি সাবমিশন করবেন আচ্ছা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য এটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আমরা এটা বুঝি যে কখন কোথায় কিভাবে কি সাবমিশন করতে হবে क्षेत्र लगे जेलिंग चेन्जे <laughs> सकाल मध्य लोकजन आज उत्कंठा बिराज कर 
তাদের জন্য কোনো অ্যাডভাইস আছে আমাদের আপনাদের প্রথমত তাদের তো ভোটিং রাইটই নাই হ্যাঁ তারা তো ভোট দিতেও তারা ভোট দিতে পারবে না আচ্ছা ওনাদের ডিপেন্ডেন্ট কি ভোট দিতে পারবেন যাদের এখন পর্যন্ত ইয়ে হয় নাই ইউরোপিয়ান কোনো পাসপোর্ট নাই বাট তারা যদি কমনওয়েলথ এর সিটিজেন হয়ে থাকেন আমি জানি কমনওয়েলথ সিটিজেন দের ভোটার রাইট আছে উইদিন 6 মান্থের বেশি থাকলেও কি তারা রেজিস্টার আগে দেখেন তারা ভোটার হিসেবে যদি তারা আপনি বলেন ইয়ে হয়েছে কেন রেজিস্টার হয়েছে কিনা এই দেশে কিন্তু ভোটার ইয়ার ব্যাপারে আপনার রেজিস্ট্রেশন ব্যাপারে কিন্তু খুবই খুবই তারা কিন্তু কি বলবো লিনিয়েন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ তারা ভোটার হোক আমি আমি যেটা বলবো আমাদের কমিউনিটির কিন্তু এই ইলেকশানটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং সবারই ভোট দিতে যাওয়া উচিত এবং আমরা আজকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ম্যানিফেস্টো নিয়ে আলোচনা করলাম যেটা তাদের কাছে পছন্দসই মনে হয় তারা মনে করবে যারা যে দলই কনজারভেটিভ হোক লেবার ডেমোক্রেটিক ইয়ে হোক লিবডেম হোক অথবা লেবার পার্টি হোক যারাই তাদের কাছে তারা মনে করে ভালো করবে তাদের জন্য পক্ষে তারা গিয়ে ভোট দিক ভোটের রাইটটা তারা যেন এক্সারসাইজ করে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জি আমরা একটা কল নিয়ে নেব এই মুহূর্তে জি কলার আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা দুঃখিত আমাদের কলটা ড্রপ হয়ে গেছে জি আপনি যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলেন যে আমাদের সবার সকলেরই হ্যাঁ হ্যাঁ ভোটের অধিকার এবং আমরা আপনি কি জানেন যে এবার কতজন বাঙালি মূল দল থেকে নমিনেশন পেয়েছেন আমার কাছে এখনো স্ট্যাটিস্টিক্স নাই না আমার কাছে খুব একটা নাই মূল দল থেকে তো আমাদের তিনজন ছিল লেবারের জি রোশন আলী তারপর আপনার কিলু সিদ্দিক সিদ্দিক এবং কনি হক রূপা রূপা হক জি জি ওনারা তো আছেনই তার তারপর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইয়ে হিসেবে আমাদের জি বউ আজমা মাসুদ উনি আছেন আর তো অনেকেই বলে থাকা উচিত আসলে একটু দেখলে ভালো হতো আচ্ছা আর আমাদের আমাদের যে ইলেকশন ম্যানিফেস্টোর মধ্যে যে থেরাসা মে যে এত রুট বা এত স্ট্রিক হচ্ছেন মানে এটা আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে কেন যেন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উনি স্ট্যাটিস্টিক দেখছেন উনি দেখছেন যে তারা এখনকার সর্বশেষ খবর হিসাবে তাদের লিড হচ্ছে তারা ফর্টি সেভেন পারসেন্টে আছেন আর লেবার আছে তিরিশ বা চৌত্রিশ পার্সেন্টে উনি মনে করছেন যে এই সুযোগে যদি কিছু কিছু উনি যদি এরকম বড় বড় পরিবর্তন নিয়েও আসেন সেখানে ভোট হারালেও হয়তো পাঁচ সাত পার্সেন্ট হারালো স্টিল তিনি থাম্পিং মেজরিটি নিয়ে আসবে যেহেতু লেবার দলের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে কর্মীনকে পছন্দ করে না এবং তারা হয়তো মনে করবে যে লেবারে অনেক সাপোর্টার হয়তো ভোট দিতে আসবে না তো মানে আমার কাছে খুব পুরা ইলেকশানটার ভিতরে একটা যেটা ন্যাস্টি জিনিস যে ঢুকে ঢুকে গেছে এটা আমার কাছে খারাপ লাগছে আমরা ব্রিটেনের নির্বাচন আরও উন্নত মানের নির্বাচন আমরা আশা করি এমনকি এই নির্বাচনের টাইমিংটাও আমি কিন্তু এখনো কনভিন্স নই যে এই নির্বাচনটা দরকার ছিল ইউরোপের সাথে নেগোসিয়েট করার তাই যদি হতো তাহলে কিন্তু উনি যখন ক্ষমতায় এলেন কেমন তখনই উনি নির্বাচন উনি দিতে পারতেন তিনি বলতে পারতেন আমি যেহেতু নতুন প্রধানমন্ত্রী আমার নতুন ম্যান্ডেট দরকার আরও শক্তিশালী ম্যান্ডেট দরকার নেগোসিয়েশন করার জন্য এখন এক বছর পরে হঠাৎ করে উনার কাছে মনে হলো যে উনার নতুন করে ম্যান্ডেট দরকার উনি শক্তিশালী ইয়ে দরকার আর একটা কথা কিন্তু উনি বলেছেন যে আপনার ইয়ে না হওয়া পর্যন্ত ব্রেক্সিট না হওয়া পর্যন্ত স্কটল্যান্ডের আর একটা রেফারেন্ডাম হবে না এটার কিন্তু অনেকে মানে চিন্তা করতেছিল যে স্কটল্যান্ডের রেফারেন্ডামের প্রেশারের কারণে হয়তো বা উনি আর একটা ইলেকশন দিতে যাচ্ছেন কারণ এই এই দায়বার উনি এককভাবে নির্বাচিত নন এইবার নেবেন কি না সেই চিন্তা করা হয়তো আমার কাছে ঠিক মনে হচ্ছে না আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উনি যেটা উনি করতে চেয়েছেন যেটা হচ্ছে যে এই সুযোগে উনি মনে করেছেন যে লেবার দলের ভিতরে অন্তর দ্বন্দ্ব চলছে এই সুযোগে উনি যদি একটা বিশাল মেজরিটি উনি দিতে পারেন এবার এই সুযোগে যেটা উনি হয়তো এবার করবেন দেখবেন উনি জিতলে ওনার ক্যাবিনেট থেকে অনেকে উনি বাদ দিয়ে দেবেন উনি ওনার মতো করে সাজাবেন তো ফলে উনি হবে কি ওনার যারা সম্ভাব্য যারা প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন এদের সবাইকে উনি হয়তো কিক আউট করে দেবেন বা অনেকে হয়তো হাউস অফ লর্ডসে শিফট করে দেবেন জি রাজনীতি খুব নোংরা জিনিস আমি সবসময় বলে যাই রাজনীতি করতে গেলে সফল হতে গেলে একটা জিনিস লাগে এটা কি জানেন কিলিং ইনস্টিংক্ট আপনাকে কিল করতে জানতে হবে ডেস্ট্রয় করতে জানতে হবে তো আপনি কিল করতে না পারেন ডেস্ট্রয় করতে না পারেন আর রাজনীতিতে আপনি কখনো উপরে উঠতে পারেন না সব বড় বড় সফল রাজনীতি বিদকেই কিন্তু কিলিং কিলিং বলতে আমি কিন্তু লিটারাল অর্থে কিলিংয়ের কথা বলছি না আমি বলছি আপনাকে রাজনৈতিকভাবে আপনাকে 
राजनीति खुशी <laughs> 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 मानसिक टनिजुएटेज सुप्रीम <laughs> बड़ा बना हलो जेटा बोली इन्स्टिट्यूशनल रेसिजम एवं तरा पुलिस ब्रिटिश पुलिस से भरे आन्स्टिट्यूशनल रेसिजम स्टीफन लरेंसर मृत्यु पर कि भाव इटे कावर आप करार्जन एवं क्यों एक जो एक पुलिस अफिसार और एक जो पुलिस अफिसारे तुटी के कावर करार्जन पागल हो जा तर एक मैं आनुगत्य पेयर एलिजेंस एक जो पुलिस और जो पुलिस आनुगत्य देखा से खूब परिष्कार भाव क्योंकि परिस्फुटित गल अंधकार समय उन्नीस 
যাই হোক আর কি তো এইগুলি ধরেন পরিবর্তন হওয়া উচিত এবং এই যে একটা সিলেক্টেড মাধ্যমে হয় মানে ব্রিটেনে যেখানে আমরা নির্বাচনের কথা বলি সেখানে সিলেক্টেড কেন হবে এবং আপনি জানেন যে সবসময় হাউস অফ লর্ডস কিন্তু একটা কনজারভেটিভ মেজরিটি তো এই জিনিসগুলি আপনার কেন হবে তারাও কেন ইলেকটেড হবে না কেন আপার চেম্বার ইলেকটেড হবে না কেন আমেরিকাতে যেখানে সিনেট তাদের তো আপার চেম্বার হচ্ছে সিনেট সিনেটে কিন্তু ইলেকটেড হয় তো সেখানে কেন ব্রিটেনে ছেলে তারা ইলেকটেড হবে না কেন এটা একটা বড় ব্যাপার ইলেকটেড না হওয়ার কারণে তাদের ওই ইম্পর্টেন্স বা মানুষের চোখে তাদের এস্টিমেশনে কিন্তু তাদের রেসপেক্টটা কমে যায় তো আমরা জানি না কিভাবে কি কি পরিবর্তন তিনি আনবেন বাট যেটা দেখা গিয়েছে যে হাউস অফ লর্ডসে কী হয় আপনি জানেন যে অনেক ডিসগ্রান্টাল পলিটিশিয়ান যারা পলিটিক্স করতেন তারপরে দেখা গিয়েছে যে তারা দলের জন্য লাইব্রেরি হয়ে যাচ্ছে নতুন নেতৃত্ব আসছে তখন তাদের কী করে তারা মনে করে যে হাউস অফ কমন্সে তারা ব্যাক বেঞ্চার হিসেবে থেকে ব্যাক স্টাফ করবে অতএব কী করো কিক মেরে হাউস অফ লর্ডসে উঠাই দাও তাহলে তারা ওইখানে বসে থাকবে এখানে হাউস অফ কমন্সে বসে বিরোধিত করতে পারবে না পার্টির ভিতরে বিরোধিত করতে পারবে না এরকম তো হয় আপনি দেখবেন সব সাবেক বড় বড় যারা আসেন নেতা সবাইকে হাউস অফ লর্ডসে পাঠাই দেওয়া হয় কিন্তু এখন প্রবলেম হয়ে গেছে এরা কিন্তু বসে থাকে যে ওই কমন্স থেকে বিলটা কখন হাউস অফ লর্ডসে আসবে বিরোধিতা করা হচ্ছে একটা ট্র্যাডিশন এবং আমি এখন মনে হয় রিসেন্টলি যেটা হচ্ছে যে আপনার সর্বোচ্চ তিনবার রিফিউজ করার পরে তো আর আমি মনে করি হাউস অফ লর্ডসে অনেক পরিবর্তন হওয়া উচিত আর কি ইলেকটেড বডি হওয়া উচিত সিলেক্টেড হওয়া উচিত নয় ব্রিটেনের মতো গণতান্ত্রিক দেশে কেন আপার চেম্বারের মেম্বাররা কেন হ্যান্ডপিক্ট হবে হ্যান্ডপিক তো আমরা দেখি বাংলাদেশের জাজদের সিলেকশনের ব্যাপারে যেটাও আমি মনে করি যেটা মানে ইট ইস আন ডেমোক্রেটিক এবং এখানে কোয়ালিটি মেনটেন করা হয় না জাজদেরও আমি মনে করি একটা প্রপার সিলেকশন প্রসেসে যাওয়া উচিত এবং কোয়ালিটি অনুযায়ী ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি সিলেক্ট করবে যেখানে গভর্নমেন্ট কোনো রোল প্লে করবে না আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে এটা একটা হয় না এবং সেক্ষেত্রে অনেক ধরনের প্রশ্ন ওঠে যে রাজনৈতিক মত দর্শের উপরে ভিত্তি করে নিয়োগ দেওয়া হয় তো সেটাও তো আমরা দেখছি ব্রিটেনে হচ্ছে হাউস অফ লর্ডসের ইলেকশনের ব্যাপারে তাই না জি আমরা আমরা এই বিষয়টা ছেড়ে একটু ইমিগ্রেশনের রুলসের ব্যাপারে আমরা আসবো আমাদের অনেক কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল মিডিয়ার ইয়ে পেজে আমাদের কাছে রিসেন্টলি যে কোয়েশ্চেনগুলো আসছে সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে যে ওই আপনার কি বলে এস এল এমের ধরুন অনেকের এই ওয়ার্ক রাইট থাকে না বা কাজ করতে পারে না কিন্তু আপনি আপনিও একটা প্রোগ্রামে বলেছিলেন সিক্স মান্থের বর্তমানে যে ল আছে সেই ল অনুযায়ী যদি কেউ অ্যাসালাম ক্লেম করেন করার এক বছরের ভিতরে উনি কোনো ডিসিশন না পান সেক্ষেত্রে তিনি কাজের পারমিশন পেতে পারেন কিন্তু কাজ উনি শুধু করতে পারবেন শর্টেজ ক্যাটাগরির কাজ সেটা তো আমাদের বাংলাদেশের কোনো শিকারী তাদের ওরকম কোনো স্পেশাল স্কিল নাই যে তারা শর্টেজ ক্যাটাগরি যে লিস্ট আছে লিস্ট আছে সেগুলির মধ্যে আমাদের জানার মতে খুব মানে খুব কমই বাংলাদেশে খুব কমই কেউ আসতে পারবেন ফলে এইটা ওই এই প্রভিশনটা আসছে বাট ইট উইল বি মিনিংলেস আমার দেখা হচ্ছে না সবাইকে বলবো আমার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য সবসময় আমার দোয়া রইল আর ইলেকশান আটই জুন ইলেকশান হবে ইলেকশানের জন্য দিন সবাই যান আপনার ভোট দিন এটা আপনাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ইলেকশানে একটা সুদূর প্রসারী একটা ফল হবে ব্রিটেনের বহুত কিছু পরিবর্তন হবে ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রেই শুধু নয় আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন হবে তো খুব ভেবে চিনতে আপনারা ভোট দিবেন এই শুধুমাত্র ক্যান্ডিডেট বেছে নয় আপনার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ম্যানিফেস্টোগুলো দেখবেন দেখে সেই হিসাবে ভোট দিবেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ আপনাকে সুই দর্শক আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন আমাদের নিয়মিত আমিশন অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ার আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি আগামী পর্বের পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন